हेलो स्टूडेंट्स येस्टडे वी हैव स्टार्टेड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हेलाइड नाउ इन दिस लेक्चर वी विल गोइंग टू स्टडी वी विल स्टडी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अराइल हेलाइड्स ओके आई होप आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हेलाइड समझ आ गया होगा ठीक है तो बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अराइल हेलाइड में सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि अराइल हेलाइड्स आर लेस रिएक्टिव देन एल्काइल हेलाइड्स टूवर्ड्स न्यूक्लोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन और एराइल हेलाइड्स आर हाइड्रोलाइज लेस रेडिली देन एल्काइल हेलाइड्स वाई ये क्वेश्चन आपको रिपीटेडली पेपर में पूछा गया है कि एराइल हेलाइड्स एल्काइल हेलाइड के कंपैरिजन में कम रिएक्टिव क्यों होते हैं या उनका हाइड्रोलाइसिस कम क्यों होता है तो बेटा इसका रीज़न क्या है इसका रीज़न ये है कि अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं तो देखें अराइल हेलाइड क्या होते हैं बेंजीन के ऊपर क्लोरीन और इसके मैंने पिछले साल आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करवाए थे तो जब आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे ये लोन पेयर अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और फिर ये जो डबल बॉन्ड है ये आगे शिफ्ट होगा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में अगले स्ट्रक्चर पर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा और ये डबल बॉन्ड आगे नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में शिफ्ट होगा अगले स्ट्रक्चर में ये नेगेटिव चार्ज यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा और ये डबल बॉन्ड आगे नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में शिफ्ट होगा और लास्ट में ये यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज जाएगा तो इस तरह से क्लोरोबेंजीन के पांच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इन स्ट्रक्चर्स में कार्बन और क्लोरीन में डबल बॉन्ड करेक्टर आया है डबल बॉन्ड करेक्टर आने के कारण इस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है जिसके कारण अराइल हेलाइड कम रिएक्टिव होते हैं एज कंपेरिजन टू अल्काइल हेलाइड क्योंकि अल्काइल हेलाइड में कोई रेजोनेंस नहीं होती रेजोनेंस बेंजीन रिंग में होगी और अराइल हेलाइड में ही बेंजीन रिंग पाया जाता है अल्काइल हेलाइड में बेंजीन रिंग नहीं पाया जाता तो रेजोनेंस के कारण डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता आ जाता है और डबल बॉन्ड को डिफिकल्ट टू ब्रेक होता है तो इसीलिए एराइल हेलाइड कम रिएक्टिव होते हैं पहला रीजन तो ये हो गया सेकंड रीजन हो जाता है बेटा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन ऑफ सी एक्स बॉन्ड अगर आप अराइल हेलाइड में देखें तो ये बेंजीन है और उसके ऊपर क्लोरीन लगा है तो अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो इस कार्बन ने एक सिग्मा बॉन्ड बनाया दो सिग्मा बॉन्ड बनाए तीन सिग्मा बॉन्ड बनाए और ये चौथा तो डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड को पाई बॉन्ड कहते हैं तो बेसिकली ये जो कार्बन है सी एक्स सी एक्स मतलब ये कार्बन और हेलोजन ये वाला कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है एक दो और तीन मतलब तीन सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो इसने तीन सिग्मा बॉन्ड बनाए तीन सिग्मा बॉन्ड का मतलब एक एस में गया दो पी में जाएंगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी एस पी टू अगर एस पी टू का हम परसेंटेज देखें परसेंटेज एस देखें तो एस कितना है वन टोटल कितना है थ्री एस पी टू का मतलब परसेंटेज ऑफ एस कितनी है एस कितना है बेटा वन टोटल कितने हैं एक एस दो पी मतलब तीन तो वन बाई थ्री इन टू हंड्रेड ये क्या हो जाएगा बेटा थर्टी थ्री परसेंट ऑफ एस करेक्टर लेकिन अगर हम एल्काइल हेलाइड की बात करें तो देखो कार्बन और क्लोरीन एक बॉन्ड दो बॉन्ड तीन बॉन्ड चार बॉन्ड चार सिंगल बॉन्ड है तो एक एस और तीन पी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी एस पी थ्री इसमें अगर मैं परसेंटेज एस करेक्टर देखूँ तो एस कितना है वन और टोटल कितने हैं एक एस और तीन पी मतलब वन बाई फोर इन टू हंड्रेड तो परसेंटेज एस करेक्टर आ जाएगा ट्वेंटी फाइव परसेंट तो परसेंटेज एस करेक्टर एल्काइल हेलाइड में कम है अराइल हेलाइड में ज़्यादा है जितना ज़्यादा एस करेक्टर होता है उतना कार्बन का साइज छोटा होता है तो अगर कार्बन का साइज छोटा होगा तो जो कार्बन है बेटा वो ये कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड छोटा हो जाएगा जिसके कारण ये बॉन्ड जल्दी नहीं टूटेगा तो मोर द एस करेक्टर स्मॉलर इज द साइज ऑफ कार्बन जितना एस करेक्टर ज़्यादा होगा कार्बन का साइज उतना ज़्यादा छोटा हो जाएगा और स्मॉलर बॉन्ड हो जाएगा जिसके कारण छोटा बॉन्ड तोड़ना मुश्किल होता है आपको पता है लंबा बॉन्ड तोड़ना आसान होता है छोटा बॉन्ड तोड़ना मुश्किल होता है परसेंटेज एस करेक्टर इसमें ज़्यादा है तो इसका बॉन्ड छोटा होगा कार्बन क्लोरिन का इसका बॉन्ड लंबा होगा तो इसका बॉन्ड इजीली टूट जाएगा इसका बॉन्ड इजीली नहीं टूटेगा इसलिए अराइल हेलाइड जल्दी रिएक्ट नहीं करते एल्काइल हेलाइड जल्दी रिएक्ट करते हैं ओके थर्ड पहला रीजन रेजोनेंस के कारण डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है तो रिएक्ट नहीं करते दूसरा रीजन परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा है बॉन्ड छोटा हो गया इसलिए रिएक्ट नहीं किया और तीसरा रीजन इज पोलैरिटी ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड देखें बेंजीन अगर मैं अराइल हेलाइट की बात करूं तो एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन होती है और परसेंटेज एस करेक्टर तेती परसेंट होता है अगर मैं एल्काइल हेलाइट की बात करूं तो एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन है और परसेंटेज करेक्टर पच्चीस परसेंट है और हमें पता है कि जितना ज़्यादा एस करेक्टर ज़्यादा होगा उतना कार्बन छोटा होगा और कार्बन कार्बन का साइज़ छोटा होगा और जिसका साइज छोटा होता है उसके इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी
अपनी तरफ बॉन्ड को नहीं खींच पाएगा क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई है जिसके कारण ये बॉन्ड जल्दी नहीं टूटेगा ठीक है ये बॉन्ड लेस पोलर हो जाएगा लेकिन इस केस में क्योंकि परसेंटेज एस करेक्टर कम है तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी नहीं तो ये बॉन्ड क्लोरिन अपनी तरफ खींचेगा और ये बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा बिकॉज ये पोलर है और ये लेस पोलर हो जाएगा तो मोर द एस करेक्टर उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाती है कार्बन और हेलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है कम हो जाएगा जिसके कारण बॉन्ड की पोलैरिटी कम हो जाएगी जिसके कारण ये बॉन्ड टूटेगा नहीं और ये बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा इसीलिए जो है एराइल हेलाइड जो है कम रिएक्टिव होते हैं एल्ट्राइल हेलाइड से तीन रीज़न अभी हमने पढ़ी एक रेजोनेंस दूसरा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड और तीसरा पोलैरिटी ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड ठीक है बेटा तो अब हमें पता लग गया कि एराइल हेलाइड कम रिएक्टिव होते हैं लेकिन फिर भी हमने अब उसके केमिकल रिएक्शंस पढ़ने हैं तो हम आगे उसके केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे तो जो एराइल हेलाइड हैं वो भी एल्काइल हेलाइड की तरह न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देते हैं मतलब एक नेगेटिव चार्ज को हटाते हैं दूसरा नेगेटिव चार्ज लगाते हैं तो पहला रिएक्शन जैसे आपने एल्काइल हेलाइड में पढ़ा था इसमें भी हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद एन तो एक हम ले लेंगे अराइल हेलाइड दैट इज क्लोरोबेंजीन उसमें एन डालेंगे इतना टेम्परेचर इतना प्रेशर छह सौ तेईस केल्विन टेम्परेचर तीन सौ केल्विन तीन सौ एटमोस्फेयर प्रेशर क्या होगा इसका एन इसका सी एल एन बाहर चला जाएगा और ओ OH जो है क्लोरीन की जगह लग जाएगा अगर आप डायरेक्ट कर लें कि एन बाहर निकाल दें और ओ OH जो है क्लोरीन की जगह लगा दें तो फिनोल बन जाएगा अगर आप दो स्टेप में करना चाहते हैं तो पहले स्टेप में क्या होगा कि इस ये जो है इसका एच एच और इसका सी एल एच सी एल बाहर जाएगा और उसकी जगह क्या लग जाएगा ओ एन ए जैसे मैंने यहाँ पे ओ एन ए लगाया है फिर जो एच सी एल बाहर गया था वो दोबारा से आएगा और एन ए सी एल बाहर चला जाएगा और हाइड्रोजन सोडियम की जगह लग जाएगा और फिनोल आप इस रिएक्शन को एक स्टेप में भी कर सकते हैं डायरेक्ट एन ए सी एल बाहर निकाल लें और उसकी जगह क्या लगा दें ओ OH, एच तो ये आपको क्या मिल गया फिनोल इस प्रोसेस का नाम है डाउज प्रोसेस तो ये नेमिंग रिएक्शन है फिनोल की प्रेपरेशन में पढ़ाऊंगी दिस रिएक्शन इज नॉन एज डाउज प्रोसेस जिसमें क्लोरोबेंजीन से फिनोल बन जाता है ठीक है इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होता है वो बेंजाइन मैकेनिज्म होता है कैसे होता है बेटा ये रिएक्शन का मैकेनिज्म देखें बेंजीन रिंग पे क्या लगा हुआ है क्लोरीन तो जब आप एन एच डालते हो तो सबसे पहले जो ए यहाँ वाला एच होता है वो अपना बॉन्ड यहाँ देखे क्लोरीन को बाहर निकालता है एच बाहर निकालता है जैसे कि इसमें एच पहले बाहर गया है तो हाइड्रोजन ने अपना बॉन्ड यहाँ दिया और क्लोरीन को बाहर निकाला है मींस यहाँ पे क्या बन गया है ट्रिपल बॉन्ड तो बेंजीन के साथ अगर ट्रिपल बॉन्ड बन जाए तो उसे कहते हैं बेंजाइन फिर जो ओ OH नेगेटिव है एन OH का जो ओ OH नेगेटिव है वो क्या करता है बेटा इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा वो इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा अगर वो इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो एक जगह ओ OH लग जाएगा और दूसरी जगह क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज अब पानी डालोगे पानी क्या करेगा बेटा जहाँ नेगेटिव होगा उसको एच पॉजिटिव दे देगा और आपको क्या मिल जाएगा फिनोल तो दिस इज कॉल्ड बेंजाइन मैकेनिज्म इस मैकेनिज्म के थ्रू ये रिएक्शन हुआ है कि सबसे पहले बेंजीन में से एच और सी बाहर गए हैं और यहाँ पर क्या बन गया ट्रिपल बॉन्ड फिर ट्रिपल बॉन्ड पर ओ नेगेटिव ने अटैक किया है और उसके बाद पानी का एडिशन हुआ है जहाँ पर नेगेटिव चार्ज है वहाँ एच पॉजिटिव लग गया है एंड बट यू गेट यू विल गेट फिनोल ओके थैंक